ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ತ್ರೀ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಮೂರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ತಲಕಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲಾರ ಆಗಿತ್ತು ತಲಕಾಡು ಆಮೇಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಲಮಂಗಲ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಈಗ ತಲಕಾಡಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಕ್ಕ ಕೋಲಾರದ ಇಂದ ತಲಕಾಡಿಗೆ ಬರೋ ಕಾರಣ ಚೋಳರ ಒಂದು ಭೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಭೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಂಗರು ತುಂಬ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ತನಕ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಆರುನೂರ ತನಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಆದಮೇಲೆ ಕದಂಬರ ಆದಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮನೆತನಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿವಾಹದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಂಟ್ರ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಶತವಾಹನರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕದಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ತ್ರೀ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳೇನೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ರಾಜ ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಲಾಲ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಲಕಾಡು ತರ್ತೀಪುರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹರಿವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಕುಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಮಾಕುಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭೂವಿಕ್ರಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯಪುರ ನೆಲಮಂಗಲ ಹತ್ರ ಶ್ರೀಪುರುಷನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವರ ಲಾಂಛನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ಮದಗಜ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮದಗಜ ಅವರ ಲಾಂಛನ ಆಗಿತ್ತು ಆಳವಿಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ಆರುನೂರು ರವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಳತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಳದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಂಗವಾಡಿ ಅಥವಾ ಗಂಗವಾಡಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ಆದ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವರು ದಡಿಗ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಂಗಣಿ ವರ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹನಂದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಗುರುವಿಂದ ಅವ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದಡಿ ದಡಿಗನ ಅಥವಾ ದಿಡಿಗ ದಡಿಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಂಗಣಿ ವರ್ಮ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೈನ ಗುರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಸಿಂಹನಂದಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರದೇಶ ಆಡ ಏನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ
ಇವನು ಮೊದಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧದವರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದೆ ಇವನು ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಾಢ್ಯನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಭಾಷೆಯ ಬೃಹತ್ ಕತ್ಯಾತವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದ ಗುಹಾಢ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾತಕರ್ಣೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಶಾಚಿಯ ಭಾಷೆಯ ಬೃಹತ್ಯತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸ್ತಾನೆ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಕೃತಿ ಬರೆದ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದರು ದುರ್ವಿನೀತನ ಗುರುಗಳು ಸೊ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದರು ದುರ್ವಿನೀತನ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸೊ ದುರ್ವಿನೀತ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸೊ ದುರ್ವಿನೀತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಈತ ಭಾರ ಭಾರವಿಯ ಕೀರ್ತಾರ್ಜುನಿಯ ಹದಿನೈದನೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಗುಣಾಢ್ಯನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಂಥ ಏನಿತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಥಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ಇವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಇವನು ಇವನು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆನೆ ಗಂಗ್ ಗಂಗಾ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಪಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ನಂದಿವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸಿ ಪರ್ಮನಂದಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನಂದಿ ಅಂತ ಬಿರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ದೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಂದಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಜೊತೆ ಪಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ನಂದಿವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮನಂದಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊರೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲವರಾಜನು ನಂದಿವರ್ಮ ಗಂಗಾನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ರೋದಯ ಎಂಬ ಅನರ್ಘರತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಾನೆ ಇವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಯಾರು ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ಮಾಕುಂದದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯಪುರಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ವರ್ಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಭೀತಿ ಮಾಕುಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರೋದು ಮಾನ್ಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ ಧಾನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಂಗವಾಡಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಇದು ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸರನಾದ ಈತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥನ ಯಾರು ಬರ್ದ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೀ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಇವನು ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಮಗ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಈತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಜ ಶತಕ ಗಜ ಅಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಜಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇವನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನು ಶ್ರೀ ಪುರುಷನ ಮಗ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಸದಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಸದಿಗಳಿವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಬಸದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಸೊ ಅವನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜಮಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆ ಇವನು ಗಂಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಇವನು ಗಂಗ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವನ ನಂತರ ಇನ್ನು ಇವನ ಮಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ರಕ್ಕಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವನು ಪ್ರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಗಂಗರ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಇವನು ಇವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ನಾಯಕ ಚಾವಂಡರಾಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕಶಿಲೆಯ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಇವನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಚಾವಂಡರಾಯನ
ಗಂಗಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ದುರ್ವಿನೀತನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಭೂವಿಕ್ರಮ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಸ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲವರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೋಲಿಸಿ ಉಗ್ರೂದ ಎಂಬ ಮೂಲ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಪರಿಸಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಎರೆಯಪ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರದಾತರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎರಡನೇ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಗಂಗರ ರಾಜನಿಗೆ ಮಹೇಂದ್ರತಾರ ಅಂತ ಬೆರೆದಿತ್ತು ಗಂಗರು ಮೂಲತಃ ಜೈನರಾಗಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಜೈನ ಇದ್ದದ್ದು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೈತ ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುಗೋಪ ತಾನು ನಾರಾಯಣ ಚಾಮ್ ದತ್ತ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗಂಗರ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಯುಗ ಎನಿಸಿದೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೈನರ ಉತ್ಕರ್ಷ ಯುಗ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅವ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಪಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಕದಂಬರ ಕಲಾ ಮಿಶ್ರಣ ಪಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಕದಂಬರದು ಇಬ್ಬರದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿತ್ತು ಕದಂ ಕಂಬಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಕೆತ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂ ಈ ರೀತಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೆತ್ತಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಂಬಗಳ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡಿನ ರಚನೆ ಗೋಪುರ ನೋಡಿ ಪಿರಮಿಡಿನ ರಚನೆ ಗೋಪುರಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ಗೋಪುರಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಬಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳು ಇದು ಕೂಡ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳೇ ಕೆತ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇವರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಬಸದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವರು ಏನು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬಾಹುಬಲಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವೀರಗಲ್ಲು ಕೂಡ ಮಾ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ವೀರಗಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿರೇಗುಂಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಆ ವೀರಗಲ್ಲು ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧ ನಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ವೀರಗಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಸದಿಗಳು ಏನೇನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಲಕಾಡಿನ ಮುರುಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪಾತಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಂದಿಯ ಭೋಗ ನಂದೀಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬೇಗೂರಿನ ನಗರೇಶ್ವರ ಕೋಲಾರದ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಮನ್ನೆಯ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ನರಸ್ ನರಸಮಂಗಲದ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೊ ಇವರು ಇವರು ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ ಸಿಗ ಬರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರೆ ಇಟ್ಕೆಗಳಿಂದ ಚಾವಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಏಳನೇ ಶತಮಾನ ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಆವಾಗಿನ ಬೇರೆ ರಾಜರಗಳ ದಂಡತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಕಾ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇವರ ದೇವಾಲಯಗಳು